orang nggak bisa belajar investasi dengan udah untung di awal gitu. Kalau cuman untung di awal doang dan terus-terusan untung dan mereka sampai tua akan memikirkan hal tersebut, itu justru malah membahayakan menurut saya. Inilah Endgame. Halo teman-teman, hari ini kita kedatangan Claudia Kolonas. Beliau adalah founder dari Peluang. Claudia, terima kasih banyak bisa hadir di tempat kita hari ini. Terima kasih banyak Pak Gita, udah mengundang saya dan I'm very honored to be here. Anda tuh sukses sekali um, apa ya, membina Peluang. Saya mau dengar cerita Anda mengenai masa kecil Anda. Hmm. Terus sekolah di mana dan Nilai-nilai apa saja yang ditanamkan oleh kedua orang tua Anda. Sehingga Anda bisa jadi seorang Claudia Kolonas. Thank you Pak. Ya jadi sebenarnya dari kecil, kedua orang tua saya tuh kerja dalam bisnis yang sama gitu ya. Jadi kebetulan, dan ini mungkin jarang ya, jadi ibu saya tuh CFO dan my dad tuh handling the business gitu kan ya. Banyak involved di bisnisnya. Nah jadi... hidup kehidupan saya tuh banyak ngantor sebenarnya. Jadi kebetulan ibu saya itu membuat daycare di kantor dan saya maupun kakak saya dan adik saya kita tuh benar-benar besarnya di kantor. Jadi les di kantor, hidup di kantor ya kan uh, dan semualah hidup kita tuh di benar-benar di kantor. Jadi exposure kami dari muda atas untuk passion kami ke bisnis itu memang develop at a very early stage gitu ya. Nah, um, as a mother yang working sebenarnya, and um, I didn't see a lot of my parents karena you know they work very very long hours gitu kan. Tapi in in many times karena memang kita memang di situ juga dan kita banyak uh, mengantor juga dan kita at least see her being very busy dan lain-lain. There is a comfort that she's actually there gitu kan. Jadi sebenarnya a lot of my early days was that and that's the reason why juga I was involved um, in the business quite early lah. Gitu. Ini usia berapa Anda nah, dibawa ke kantor sama ibu? Nah dari, dari bayi sih. <laughs> Jadi udah dari bayi itu memang hidupnya itu di situ gitu. Jadi okay. ya mungkin sebenarnya masih kecil kita mungkin belum paham apa-apa ya Pak yeah. ya. Tapi wah banyak sih yang at least kita banyak garap gitu dari dari dunia keuangan atau misalnya ya at least pro, masalah-masalah bisnis itu nyata gitu kan yeah. karena the reality of business dan running a business kan banyak masalah-masalah di di yeah. hari keharian. Sekolah di mana dulu di Jakarta? Ya dulu I graduated from JIS. Okay. Jadi sebenarnya a lot of my years itu memang um, grow up di di JIS okay. Jakarta International School. Terus waktu S1 ngambil apa? Ya, nah kebetulan saya mengambil uh, jurusan molecular biology. Wow. Jadi um, waktu itu uh, saya tuh masuk ke scholarship program gitu kan, jadi suatu liberal arts school memang untuk melakukan riset untuk vaksin. Jadi kebetulan vaksin itu untuk vaksin kuda. Jadi saya itu memang growing up sangat passionate sebenarnya mengenai naik kuda gitu ya, jadi this was my hobby when I was very young jadi akhirnya uh, I wanted to I thought dedicate my life to you know um, equine health gitu kan ya uh, tapi ternyata pas um, menjala- berjalannya waktu dan juga setelah saya graduate juga dari undergrad ternyata ujungnya balik-balik lagi ke bisnis sih dan uh, memang my heart Dari dulu memang selalu ingin balik ke Indonesia untuk berbisnis. Jadi ya itu that's how I started my business career. Gak, gak ada tekanan dari orang tua waktu anda mengambil molecular biology itu mungkin nggak nyambung atau nyambung atau apa gitu dengan apa yang mereka inginkan anda lakukan. Ya, nah untuk dari orang tua saya tuh sebenarnya dia le- lebih principal parentingnya tuh lebih loose ya. Oke. Okay. Jadi lebih ke di, di, dilepas gitu. Ah, uh, sangat sangat yeah. dilepas uh, dan sekarang juga mungkin karena mereka juga sibuk yeah. banyak kesibukan di kantor dan lain-lain. Jadi sebenarnya kita sih benar-benar intinya terserah gitu. Jadi mau oh. mau belajar apapun juga dan lain-lain. Oke. Okay. 
which I, I thought was very good ya. Jadi ke, untuk uh, saya waktu itu sangat ingin untuk masuk ke liberal arts karena bisa melihat beberapa topik bukan hanya cuman yeah. molecular biology doang. Itu pun mereka sangat mendukung sih. Oke, okay. terus balik kerja dulu sebelum ngambil S2. Yes, jadi uh, pas setelah itu saya balik ke Indonesia dan uh, membantu di, kembali ke bisnis yang tadi ya. Hmm. Jadi fokusnya itu memang di sektor keuangan, jadi namanya Salabes Capital. Yep. Itu adalah bisnis yang memang dikembangkan oleh uh, ayah saya sendiri dan fokusnya itu memang untuk mengembangkan bisnis-bisnis keuangan yang non-bank. gitu kan jadi pada saat itu saya banyak belajar di bidang multi finance maupun asset management dan juga asuransi jadi khusus khususnya itu memang tiga fokus itu dan banyak melakukan beberapa joint venture ya uh, jadi project-project seperti uh, UB asset management dan lain-lain itu memang salah satu beberapa project dan bisnis yang saya waktu itu kembangkan ketika saya di Salbes terus ngambil S2 terus apa yang memberikan inspirasi anda untuk bikin peluang Jadi kebetulan pada waktu saya ngambil S2 itu, ketemu satu profesor namanya Michael Chu ya. Okay. Dia itu sebenarnya grandfather of microfinance yep. gitu. Jadi dia itu memulai bisnis microfinance pada awalnya di LATM pada saat itu. Hmm. Dan dia itu menceritakan bagaimana inklusi keuangan itu sangat penting ya. Untuk sebenarnya perkembangan dari suatu negara. Jadi pas saya lihat sendiri gitu, saya juga melihat beberapa, pelajari beberapa bisnis model dan lain-lain, ternyata salah satu yang saya lihat sangat kurang di Indonesia itu adalah dunia capital market atau inklusi keuangan dari segi um, orang menabung atau investasi. Jadi ya. itu sebenarnya idenya pada awal seperti itu sih. Nah kebetulan, um, jadi pada waktu itu saya ketemu seseorang juga gitu ya, yaitu sekarang jadi co-founder dan juga suami saya sekarang ini Pak. gitu kan, jadi kita sebenarnya bareng karena two birds with one stone exactly kan, <laughs> <laughs> jadi bareng-bareng dia karena dulu juga kerjanya di Google di Mountain View, jadi dia ada pengalaman luas di bidang teknologi dan lain-lain. Nah akhirnya kita mulai journey tersebut. Nah kebetulan awal-awal saya kita saya juga banyak didukung oleh Go Ventures. Yep. Oh saya sih sangat berterima kasih juga uh, dari dengan tim Gojek yang juga membantu kami mengembangkan bisnis uh, apa? development timnya dan lain-lain yang sebenarnya saya kan sendiri belum ada pengalaman ya. di hal tersebut itu sih Pak. Oke. Okay. Terus berapa lama yang lalu peluang itu didirikan? Ya, kita officially itu mulai di awal tahun 2019. Oke. Okay. Jadi kurang dari 5 tahun yang lalu. Oke. Okay. Cerita deh. Misi visi peluang untuk mengedepankan inklusi keuangan itu gimana? Jadi uh, sebenarnya Pada awalnya ya, pas saya kembali dari Amerika hmm. gitu kan, saya melihat bahwa, wah kok belum ada ya aplikasi-aplikasi yang semacam Robin Hood di Indonesia pada saat yeah. itu, ya kan. Jadi produk-produk pilihan itu juga masih um, sangat limited untuk dari segi misalnya, uh, perusahaan sekuritas yang lebih offline lah. Yeah. Jadi aplikasi itu belum nggak se- belum ada yang seperti sekarang ya. Kalau sekarang memang udah lumayan banyak. Jadi pada saat itu saya tuh memikirkan satu konsep yaitu membuatkan investing super app. Jadi orang itu bisa ke satu aplikasi dan dia bisa mengakses beberapa investasi maupun dari emas. Kita juga sekarang ada aset kripto, reksadana, saham AS ya kan dan short in short while kita juga akan meluncurkan produk Indonesian stocks dan lain-lain. Jadi kita tuh pengen banget memberikan orang tuh akses untuk bisa mendiversifikasikan um, dananya dalam satu aplikasi kan. Uh, karena kalau di US itu udah hal yang biasa ya, tapi yep. kok kita lihat di Indonesia belum belum ada. Jadi itu sebenarnya prinsipnya dari situ. Uh, dan um, pada pada saat itu banyak banget e-wallet yang baru saja mulai berkembang. Jadi wealth itu is the next use, use case ya, yang sebenarnya menjadi lumayan inti dan penting untuk nasabah-nasabah tersebut. Gitu. Apa kendalanya selama ini? Ya kendala sebenarnya adalah trust ya. Okay. Jadi yang um, kita juga pernah bicarakan ya Pak mengenai yeah. rule of law ini Betul. di Indonesia itu yeah. memang kita lihat belum uh, belum belum clear. Nah, namun ya memang kita lihat juga memang ada banyak perubahan sih dari segi contoh ada undang-undang baru gitu kan RP2SK dan lain-lain yang sebenarnya okay. diperuntukkan untuk meng- meningkatkan trust level dari 
keuangan ya, industri keuangan di Indonesia. Tapi pas kita awal-awal mulai, itu susah banget karena banyak orang atau nasabah yang mereka tuh merasa, wah banyak sekali nih investasi bodong. Yeah. Jadi bagaimana untuk startup itu bisa convince orang bahwa kita tuh sebenarnya legitimate business dengan izin yang sebenarnya sudah diakui oleh pemerintah dan dananya mereka itu aman gitu kan. Hmm. Jadi sebenarnya itu mental barrier itu yang kita kita lihat paling su- susah di awal ya. Paling paling susah. Tapi adopsinya lumayan oke okay kan selama ini. Benar. Yeah. Nah, untungnya pada saat itu setahun kemudian kan ada yang namanya kita Covid ya. Yeah. Nah, sejak Covid itu banyak sekali anak-anak muda yang mulai berinvestasi. Hmm. Karena mungkin dulu sebelum Covid anak-anak muda itu mungkin kurang tertarik kan. Jadi yang sebenarnya market yang ada itu lebih ke orang yang mungkin di atas 40 sampai 50 tahun kan. Jadi untuk um, menggarap um, market tersebut dengan menggunakan aplikasi itu lebih susah ya kan. Namun sejak Covid itu ternyata orang di rumah orang bosen dan lain-lain. Nah, mereka itu mulai berinvestasi dan mereka juga mulai belajar. Hmm. Gitu kan. Memang sih mulainya dengan kripto. Yeah. <laughs> Terus terang ya di Indonesia ini sekarang udah 18 juta pengguna kripto yeah, kan. Gila. Ya gila kan. Banget. Jadi memang itu yang produk yang sebenarnya anak muda tuh lebih paling tertarik lah ya. Terus kemudian hmm. mereka baru mulai diversifikasi ke yang lain. Yeah. Meskipun mulai dengan kripto, menurut saya my principle is simple ya. Jadi yang paling penting mulai dulu saja. <laughs> nah, oh. belakangnya nanti untuk um, edukasi mengenai diversifikasi dan lain-lain itu kenyataannya memang benar-benar ter- kejadian. Kejadian. Kok, Jadi dulu kita itu awamnya lebih dari 90% kripto. Sekarang kripto itu lebih, kurang dari 10%. Oh wow. Dari awam kita. Itu bukan karena koreksi nilai. Tapi lebih karena pemahaman mereka untuk lebih melakukan diversifikasi. Benar. Jadi kalau kita lihat dari gross aumnya yeah. untuk kripto, kita tuh masih naik. Tapi diversifikasi. Aum, as an asset under management. Oh iya, yeah, sorry. Asset under managementnya kita tuh masih naik gitu uh-huh. kan ya. Jadi, uh, jadi kalau kita lihat itu bukan dampak dari hanya nilai. Karena orang tuh masih, masih aja beli kripto meskipun mereka tuh terdampak dari segi PNL-nya gitu kan. Tapi uh, impact diversifikasi itu memang dahsyat dalam dua tahun kebelakang ini ya. Jadi kita lihat anak-anak muda yang tadinya hanya mau invest di kripto, mereka tuh sekarang kepikirannya terbuka. Nah mereka mulai investasi di reksadana, di saham AS, dan lain-lain. Dan orang-orang ini mulai investasi itu di umur 17-an loh Pak. Bayangin kita, kalau kita pikirkan pas kita dulu umur 17. Gak tahu apa-apa. Gak tahu apa-apa mengenai hmm. investasi bener nggak hmm. Jadi mereka menggunakan kripto itu mungkin as, ya ada the original gateway drug gitu kan ya. Hmm. Tapi ujung-ujungnya sebenarnya kalau menurut saya sih dampaknya net positif untuk financial education juga gitu. Ini kalau kita lihat aset classes di dunia, yang paling besar kan real estate. Ya, hmm. Itu di atas 300 triliun dolar. Nomor dua, fixed income. Bonds dan lain-lain, 140 triliun. Hmm. Nomor tiga, equities, saham. 120 triliun. Tiga, setelah itu emas, mungkin seratusan triliun. Hmm. Nah, kalau kita lihat Bitcoin, di luar kripto ya, Bitcoin aja itu cuma... Paling berapa tuh? Satu sampai berapa triliun lah. Masih single digit. Benar. Nah, Anda ngelihat ke depan tuh 10-20 tahun ke depan bakal terjadi pergeseran ya? Dari kelas-kelas aset ini. Yes. Gimana? Nah, jadi I always say ya, jadi kripto itu bukan, kita tidak bisa melihat kripto itu hanya dari mata misalnya Dogecoin dan aset-aset yang saat ini ada mm-hmm. menurut kita ya. Jadi dan a lot of people juga bilang bahwa blockchain itu sebenarnya revolutionary technology dan itu sebenarnya benar. Tapi menurut saya yang lebih penting lagi bahwa blockchain itu adalah regulatory arbitrage sebenarnya. Maksudnya apa? Um, kenapa banyak regulator itu ya sebenarnya mereka definitely worried tapi mereka juga excited mengenai blockchain karena lebih susah untuk mengubah 
undang-undang yang ada atau peraturan yang ada dibanding membuat suatu hal yang baru, ya kan? Yeah. Jadi kita lihat kalau misalnya kita co- coba kita lihat contoh Indonesia saja ya Pak. Pas kita lihat rup 2 sk ya kan undang-undang yang baru keluar kemarin, perkataan blockchain dan kripto itu yang direkonis sebagai aset keuangan aja tuh lumayan banyak. Gitu. Mm. Dan sebenarnya kan lo Orang pada nanya gitu, oh apakah berarti ini Indonesia memang suportif atas aset kripto? Menurut saya, yes itu benar. Tapi juga kalau kita lihat itu sebenarnya regulator itu menggunakan kesempatan untuk bisa membuat inovasi dari segi regulasi, ya, yang bisa leapfrog financial inclusion. Yeah. In a, that is not possible gitu ya. So. Kalau kita coba mengubah undang-undang yang ada. dan peraturan yang ada dan itu mungkin bisa 10 tahun untuk mengubah undang-undang yang ada atau misalnya peraturan yang saat ini sudah ada kan tapi kalau blockchain ini kan kayak canvas yang blank ya Pak ya yeah. jadi hmm. regulator itu bisa mulai dari nol Pak ini ini coba dijelasin deh gimana ini bisa nyambung dengan peningkatan inklusi keuangan yes dengan apa yang anda sebut regulatory arbitrage dengan perundang-undangan yang baru ini Atau yeah. kerangka regulasi yang baru ini. Jadi untuk undang-undang yang baru dan juga mungkin nanti akan ada turunan peraturannya ya Pak ya. Yeah. Kita lihat itu banyak fokus dari segi penggunaan uh, blockchain teknologi. Okay. Untuk meluncurkan beberapa produk. Contohnya yang disebutkan secara nyata itu ya seperti contoh karbon. Yeah. Ya kan? Dan juga mungkin uh, dan CDBC itu sesuatu hal yang saat ini lagi hmm. digodok juga oleh Bank Indonesia ya. Hmm. Jadi... Um, orang Indonesia gitu kan ya, mereka itu yang tadi pak, jadi mereka tuh masih merasa at least untuk anak-anak muda ya, mereka tuh pengen merasa bahwa dananya itu is within their control and ada transparansi yang bisa membuat mereka tuh bisa lebih percaya lagi dengan investasi ataupun nabung kan. Dan sebenarnya orang nanya ke saya, kenapa sih orang Indonesia tuh demen banget dengan kripto gitu ya, sebenarnya simple pak. Kalau misalnya sampai amit-amit ada kejadian suatu, saya kan masih bisa narik kripto saya. Mirip dengan emas gitu kan. Jadi kita kan juga ada emas. Orang tuh merasa bisa ditarik dan mereka itu bisa have control over their asset. Itu sangat penting untuk uh, dunia berkembang seperti kita. Dimana rules of law kita itu masih in development stage ya. Yeah. Jadi blockchain itu is the only scalable way untuk kita bisa melakukan hal tersebut gitu yeah. kan. Jadi... Itu yang tadi saya maksud mengenai regulatory yeah. arbitrage. Bagaimana kita bisa memberikan solusi-solusi yang bisa solve problem seperti consumer trust dan lain-lain. Jadi kayak contoh gitu ya, kalau di crypto, yeah. kan gampang ya kita tinggal nanya walletnya saja, proof yeah. of custody itu udah kelihatan 100%. Yeah. Kadang-kadang di bank kita nggak tahu duit yeah. kita apakah dipinjamkan ke orang A atau ke orang B dan lain-lain. Nah, anak-anak muda yeah. itu Lebih yeah. menginginkan transparansi tersebut yeah. gitu. Yang hanya so. bisa dipenuhi oleh blockchain. Yeah. Seperti itu sih Pak. Emang emang itu keunggulan apapun lah yang memberdayakan blockchain. Benar. Ya kan? Jadinya bisa menyajikan transparansi, bisa menyajikan akuntabilitas. Mm. Dan juga bisa menyajikan hal-hal yang tidak bisa disajikan oleh Instrumen investasi yang konvensional sebelumnya. Benar, ya kan? benar. Bukan di bank aja, tapi saham pun juga kita nggak bisa mengakses secara langsung. Betul. Ya kan? Betul. Emas pun juga kita nggak bisa mengakses secara langsung. Kalau oh. kita invest di kripto, anggaplah bitcoin, itu kita bisa lihat secara langsung. Ya Dan kan? bisa, bisa, bisa tarik saat itu juga. Betul. Kalau misalnya Betul. sampai ada 24 orang kan pikirannya, bener. Sampai ya. orang pikirkan, oh kalau sampai ada perang dan lain-lain ini saya bisa narik nih bawa gitu kan. Sebenarnya kan mindsetnya seperti itu ya. Ceritain deh pandangan anda mengenai perbedaan antara dalam kategori kripto nih ya, antara mm-hmm. Bitcoin dengan yang lain yang bisa memberikan edukasi lah masyarakat luas di Indonesia. Ya sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya Pak ya, Bitcoin itu ya seperti emasnya kripto. Ya. Karena dia tuh sebenarnya original kripto yang udah di udah apa lebih udah diberkembang juga lebih lama ya hmm. terus terang. Dan yang paling penting tidak ada satu institusi pun yang mengontrol token tersebut. Ya, ya kan kalau kita lihat dari token-token yang lain yang ada hmm. itu kan sebenarnya nggak benar kan. 
ada orangnya, ada ada tokohnya yang sebenarnya atau institusi yang sebenarnya mengontrol hmm. betul gitu kan. Hmm. Nah kita tuh melihat at least kalau uh, saya lihat juga dari tren di peluang dan lain-lain anak muda itu mereka itu lebih skeptis sebenarnya. dengan apa yang kebenaran yang ada atau informasi yang sebenarnya di diberikan ke mereka gitu kan karena kan juga di sosial media banyak sekali ya yep. uh, kasus-kasus investasi bodong dan lain-lain jadi Bitcoin itu karena itu lebih demokratis itu naturally untuk anak muda lebih gampang dipercaya yep. dan transparansi atas supply itu itu yang menjadi salah satu unggulan yep. yang key point ya, jadi um, dimana orang merasa wah ini at least produk yang transparan, tidak dikontrol oleh suatu institusi dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya sih, I'm align with you Pak. I think Bitcoin is the future. Iya. Ya kan. Dan dan saya tuh nggak terlalu merangkul kripto yang lain selain Bitcoin. Hmm. Ya, saya pernah sampaikan lah sebelumnya bahwasanya kalau Bitcoin itu supply-nya finite. Mm-hmm. Yang lainnya supply-nya nggak finite. Betul. Ya kan? Terus kedua, teknologinya kayaknya kelihatannya lebih superior mm-hmm. dibanding yang lainnya. Mm-hmm. Yang sampai hari ini dan ke depan masih memerlukan nakoda. Kalau Bitcoin itu nggak ada nakodanya. Betul. Jalan sendiri dia. Betul. Ya kan? Ya adalah alias namanya Satoshi Nakamoto tapi yeah. yang gak pernah ketahuan batang hidungnya dan gak pernah ada CEO-nya. Dan secara teknologi juga blockchain itu sangat ya lebih transparan dan membuahkan akuntabilitas. Betul. Itu yang yang saya sampaikan selama ini. Tapi nggak tahu gimana anak-anak muda tuh masih aja suka beli kripto yang non Bitcoin yang lain. Itu lebih karena FOMO, hype atau apa? Gimana sih? Buying behavior-nya atau investing behavior di Indonesia itu. Saya mau mengajak teman-teman untuk mencari tahu bagaimana kita bisa buka peluang untuk Indonesia bersama peluang. Dan juga bagaimana kita bisa mulai berinvestasi untuk membuka peluang-peluang masa depan teman-teman semua. Cek deskripsi video di bawah untuk buka peluang untuk Indonesia. Thank you Peluang for supporting this episode. Nah, fenomena yang sangat menarik, Pak. Yeah. Jadi kita juga melihat di Indonesia khususnya itu influencer yeah. yang kita yang kita namakan finfluencer okay. ya di uh-huh. grup kita gitu. Uh, jadi banyak sekali gitu ya kalau di Indonesia karena memang kita juga dari segi average hours kan lumayan tinggi dari segi average person spending time on social medianya ya, Pak ya. Yeah. Jadi kita lihat tuh uh, sebenarnya um, kripto-kripto yang banyak dibeli meme yang kita panggil itu meme token dan lain-lain hmm. itu sebenarnya ujung-ujungnya berasal dari seorang tokoh atau influencer yang menyebarkan wow. suatu hype dari sosial media kan. Hmm. Jadi yang yang mungkin yang sangat famous yang kita semua juga tahu kan Elon Musk ya kan Pak ya. Jadi hmm. dia kan sering banget itu menge-hype beberapa token yeah. dan lain-lain. Jadi juga ada beberapa kasus di Indonesia pun ya Pak ya influencer lokal yang ada finfluencer. Uh, yang membuatkan mendorong token-tokennya sendiri gitu yang sebenarnya ujung-ujungnya bodong gitu kan ya. Hmm. Jadi banyak anak muda itu memang they act first before they think ya kan. Tapi yang bagusnya ya setelah mereka udah mengalami rasa pahitnya, ya kan, yang saya juga merasa, wah lumayan terharu nih, anak-anak muda ini ternyata tuh juga mereka bisa belajar. Okay. Jadi mereka jatuh, tapi bisa. kan mereka masih muda ya Pak, jadi income-nya hmm. kan masih panjang, dia misalnya anak 17 atau 18, hmm. tapi mereka tuh, the next time itu mereka akan investasi lebih, lebih ke Bitcoin, ataupun mereka akan mulai investasi di reksadana, ataupun di saham AS. Nah, jatuh bangunnya itu yang menurut saya penting sekali ya menjadi yeah. peran penting untuk inklusi keuangan untuk yeah. anak muda saya, saya mau balik ke aset classes yang tadi saya sampaikan sekarang kan real estate 300 triliun bond 140 triliun equity 120 gold 100 triliun crypto dan lain-lain mungkin 10 triliun bakal terjadi perubahan gak? saya, saya ngelihatnya ke depan nih ya yang berpotensi meningkat itu adalah equities 
apalagi, apalagi dengan adanya pemberdayaan artificial intelligence, apapun yang bisa meningkatkan produktivitas. Betul. Kalau produktivitas meningkat, equity story semakin menarik. Mm. Ya kan? Dan ke depan saya ngelihat suku bunga itu semestinya systemically akan terus menurun. Ya kan? Mestinya bond itu akan bergeser. Betul. Ke bawah kan. Mm. Real estate saya rasa it's overvalued. Mm-mm. Di atas 300 triliun. Ini globally speaking ya. Tapi yang ini nih, Bitcoin, ini kayaknya bisa naik. Karena ya kepercayaan dan pandangan saya bahwa ini kayaknya lebih bisa dipertanggungjawabkan dengan kenyataan yang mana pencetakan uang ini udah terlalu banyak. Betul. Iya kan? Dan Betul. it has inflated value irresponsibly. Iya kan? Betul. In many places around the world. Betul. Nggak tahu. Saya ngeliat yang bakal naik ke depan nih equities sama Bitcoin. Saya ngeliat bond atau fixed income tuh semestinya dalam batas logika ya turun. Real estate semestinya akan turun. Emas mungkin akan stable. Itu hanya sebatas peningkatan supply sebanyak 1,4 persen per tahun. Ya mestinya sih di situ-situ aja. Itu bahkan beranjak ke atas dikit lah dari 100 triliun dolar. What do you think? Ya yeah, itu sebenarnya menurut saya sih align ya Pak. De, karena uh, jadi kalau misalnya kita lihat bond popularity itu berbasis suku bunga memang. Ya. Yeah. Karena kan memang orang biasanya men, ya mencari suatu produk yang mungkin risk lebih risk free ketika um, you know banyak volatilitas lah ya basically yeah. suku bunga recession dan lain-lain. Uh, kalau dari segi real estate kita lihat dari data simple aja ya home ownership untuk affordability of home aja tuh kayaknya susah banget untuk anak yang lebih muda dan lain-lain kan karena memang harga uh, real estate atau rumah itu meningkat jauh lebih cepat dibanding um, income dari oh. orang-orang gitu di sebuah negara kan Betul. jadi sebenarnya kita akan melihat itu shifting dan juga yeah. sekarang banyak sekali yang kita ngomong shared ownership oh. dengan home dan lain-lain yang yeah. itu juga bisa dimungkinkan dengan teknologi seperti blockchain Ya. benernya ya Pak ya. Hmm. Nah kembali lagi dengan uh, printing dana ya Pak ya. I think kalau saya pribadi percaya bahwa CDBC itu suatu solusi untuk itu. Ya kan kita lihat bahwa kalau you know ada negara bisa melakukan implementasi hal tersebut ya. ya. Dia bisa kontrol supply M2 itu dengan one click of a button gitu kan ya. Pak. Jadi dengan Betul. satu klik saja mereka bisa mengurangi atau menambahkan M2 itu kan ya. Hmm. Dan e, mereka juga bisa melihat secara transparansi gitu ya, dari segi transparan dan, si dan lain-lain e, di bukunya, dana itu penggunaannya untuk yeah. apa saja. Yeah. Ya kan. Namun sebenarnya kalau untuk pemerintah, jadi kalau kita lihat kripto, kripto tuh tergantung definisinya apa gitu, kalau bisa blockchain dan lain-lain, yeah. saya sendiri sangat percaya dengan use case tersebut gitu ya, yeah. untuk the um, traditional monetary system. Tapi um, pushback-nya akan luar biasa juga. Pasti. Pasti. Karena CDBC itu hmm. juga akan membuat hal-hal seperti korupsi yeah. itu akan lebih susah lagi. Yeah. Karena dengan transparansi penggunaan dana hmm. ya kan yang kita lihat di India mereka melakukan demonetisasi yeah. dan lain-lain. Ya pasti juga toko-toko atau orang yang sebenarnya memang fokusnya itu lebih ke yeah. korupsi dan lain-lain itu akan ya yeah. pasti mereka tidak akan inginkan yeah. hal tersebut terjadi ya. Jadi itu sebenarnya tantangan yang besar yeah. untuk semua negara. Tapi ada juga kubu di India yang berpendapat bahwa demonetisasi itu sukses. Betul. Iya yeah, kan? Sangat sukses terus terang. Dalam konteks begitu cepatnya itu dilakukan dalam dan dalam konteks begitu cepatnya adopsi di kalangan seluruh masyarakat luas mm-hmm. resistensi ada ya kan yang memiliki kepentingan yang agak berbeda ya kan tapi kalau saya ngomong sama beberapa pelaku dan pemangku kepentingan di sana mereka melihat ini sebagai kesuksesan yang luar biasa gitu loh betul dan saya saya mau coba menyampaikan ini nyambung dengan pemikiran anak-anak muda ke depan untuk kepentingan wealth 
creation habits ya. Kalau kita balik ke tahun 70-an, saya menggunakan tiga contoh. Bayar parkir, beli satu botol air putih, sama beli siomay. Tahun 70-an tuh harga masing-masing tuh 25 perak. Brit Jigo, parkir. Ya kan? Siomay dulu dapat 5 biji, kol kayak pare, tahu, kentang, dan siomaynya atau telur. Itu 25 perak. Botol air 25 perak. Fast forward ke hari ini. 10.000 ribu perak lah. Untuk masing-masing. Kenaikan harganya 400 kali lipat. GDP kita tahun 70-an itu paling 40-50 miliar dolar. Sekarang 1,3. Ekonomi kita tuh baru naik cuma 30-40 kali lipat. Tapi harga barang dan jasa. yang sangat dikonsumsi setiap hari oleh masyarakat luas, itu naiknya udah 400 kali lipat. Nggak nyambung kan? Mustinya ekonominya naik 400 kali lipat. Kalau harga barang dan jasa naiknya 40 kali lipat. Ini oversimplifikasi mungkin. Tapi saya mau, mau, mau carry a point across dalam arti kata. Ya, ini ada instrumentasi... uang kayak atau investasi yang mungkin salah kaprah nih, yes. <laughs> ya kan? Mm. Kenapa kok nggak nyambung kalau harga barang dan jasa naik 400 kali lipat, kok ekonomi cuma naik 30-40 kali lipat? Mestinya dua-duanya naiknya sama dong, multiplesnya 400 kali lipat juga ekonominya. Dikarenakan enggak, ya kita harus menginvestigasi nih. Kenapa dua hal tersebut nggak nyambung? Kenaikan harga barang dan jasa. Dengan kenaikan ukuran ekonomi. Apa karena ada instrumen-instrumen keuangan yang mungkin nggak pas nih. Saya ngelihat nih nyambung dengan utang. Iya benar. Iya <laughs> kan? Iya. Yang menyebabkan inflasi harga properti. Dan mungkin juga membuahkan inflasi harga-harga yang lain ya. Gimana tuh menurut Anda? Ya setuju Pak, jadi um, kita lihat sebenarnya ya untuk negara-negara seperti Amerika Serikat dan lain-lain mereka itu memang bisa printing duit kan ya karena kan mereka juga negara yang sebenarnya um, reserve currency, benar kan uh, jadi untuk mereka itu bisa close the gap juga dari segi misalnya mereka bisa investasi hmm. di bisnis-bisnis yang mungkin Uh, bisa meningkatkan GDP dengan lebih cepat gitu kan. Yeah. Produktivitas per orangnya itu juga bisa yeah. naik lebih cepat kan. Nah, I think kembali lagi menurut saya sih ya benar, Indonesia itu memang sangat kekurangan ya. Hmm. Dari segi foreign direct investment yeah. dan lain-lain. Jadi kita lihat per kapita foreign direct investment itu masih ter- tergolong rendah yeah. ya dibanding negara lain gitu kan. Yeah. Itu mungkin salah satu faktor ya. Uh, karena ujung-ujungnya ya konsep um, purchase parity dan lain-lain itu tuh basically sangat reliant on productivity tuh. dan productivity itu ya yang kita namakan GDP per kapita ya yeah. how much GDP can one person produce gitu kan dalam yeah. satu negara jadi berapa uh, GDP yang orang bisa produksi dalam satu negara itu kan menjadi peran penting untuk sebenarnya negara bisa terus keep up untuk dari segi karena inflasi kan sangat tinggi ya Pak oh, ya. Betul. Inflasi itu sangat-sangat tinggi yeah. di dunia. Bisnis Anda untuk mengelola dana untuk masyarakat luas. Ini ujung-ujungnya berkorelasi dengan seberapa banyak dana yang ada yeah. di sistem ekonomi kita kan? Betul. Nah, ini saya selalu merujuk ke uang beredar. Betul. Bahasa ekonominya M2 lah. Kalau saya hitung rasio uang beredar terhadap PDB kita, itu cuma 46 persen. Jadi Anda mau jungkir balik, kayak gimana pun ya hanya sebatas itu aja. Ya kan? Tapi kalau di negara-negara maju, uang beredar terhadap PDB-nya itu minimum 150 persen. Jadi pengelola dana di negara tersebut, mau jungkir balik kayak gimana ya, Lebih worth it. 
Betul. Karena uangnya lebih banyak. Nah Betul. ini kan harus ditingkatkan yang 46% ya. Anda ngomong mengenai FDI. Ya kalau saya ngelihat uang beredar ini hanya bisa ditingkatkan dengan tiga cara. Satu, datengin modal dari luar. Dua, ngutang dari luar. Itu tiga, nyetak. Nyetak. Dalam negeri. <laughs> <laughs> ya kan? Ya serba salah juga. FDI-nya ada keterbatasan. Ngutangnya juga nggak bisa terlalu banyak. Nanti dikritik. Nyetak juga kayaknya... Masih ada pertimbangan ideologi yang mungkin membatasi kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Gimana nih caranya untuk supaya bisa robust bisnis manajemen investasi? Jadi sebenarnya um, development untuk capital market itu sangat penting ya. Iya. Jadi kembali lagi sebenarnya kalau untuk kita, mendatangkan dana dari luar. Betul. Iya kan? Hmm. Betul, untuk mendatangkan dana dari luar Yo. gitu kan, ataupun juga yang tadi ya, untuk mencetak uang tapi in a sustainable way Siap. gitu kan Pak. Jadi kalau kita lihat itu sebenarnya kembali lagi, yang tadi juga Pak kita cerita mengenai rule of law ya, itu, itu sebenarnya benar sih penting, dan Yo. kita lihat memang kita juga sangat apresiasi, banyak sekali pekerjaan dari pemerintah untuk, memperbaiki hal tersebut ya, di yeah. RP2SK itu sebenarnya tujuan nomor satu adalah untuk, menguatkan tulang punggung gitu kan dari negara kita yaitu Yo. keuangannya kita gitu. Nah dengan turunannya peraturan pemerintah mm-hmm. dari RP 2 SK sebenarnya kami sangat um, sangat positif lah mengenai sebenarnya akan ada dampak yang yang menurut kita ya akan luar biasa nih untuk sektor uh, keuangan di Indonesia. Bukan hanya dari segi sektor wealth ya, tapi juga dari sektor lainnya karena memang yang tadi ya, jadi akan ada kepercayaan uh, di dunia gitu kan ya, mengenai kemajuan Indonesia dari segi sistem keuangannya. Jadi itu yang kami harapkan ya. Uh, dan dan kalau kita lihat Indonesia itu sebenarnya pemerintahnya itu termasuk forward thinking loh Pak. Siap. Ya, kita lihat ya, jadi kita lihat banyak banget dukungan atas, untuk atas sistem-sistem seperti blockchain dan lain-lain yang dapat digunakan ke depannya sesuai RP2SK ya, untuk produk-produk keuangan yang kita lihat tradisional ya. seperti bond dan lain-lain. Nah, kalau kita bisa membuka akses tersebut dan orang dari luar negeri bisa membeli contohnya bond Indonesia gitu kan melalui misalnya wow. Bagus. blockchain dan lain-lain hmm. gitu kan dengan fraksionalisasi tanpa harus memindahkan dana gitu kan hmm. dari akun bank dan lain-lain bayangin how much more open gitu kan yeah. dan M2 kita mungkin bisa bisa lebih cepat oh, lah untuk hmm. berkembang gitu kan yeah. Pak jadi saya sih melihat regulasi itu memiliki peran yang menurut yeah. saya inti untuk industri yeah. kita saya tuh ya bermimpi lah kap Kapan kita tuh bisa meningkatkan rasio M2 kita terhadap PDB? Minimum ke 100 persen. Yeah. Iya. Karena kita mau ngobrol kayak apapun mengenai inklusi keuangan, tapi tetap masih ada keterbatasan kan terkait dengan access to capital. Betul. Iya kan? Betul. Ya kita punya akses ke 100 perak itu didefinisikan financially included. Tapi idealnya kalau kita punya akses ke 1 triliun, yes. bukan 100 perak. Yes. <laughs> ya kan? It's yeah. existential. Yeah. Beda antara akses ke 100 dibanding akses ke 1 triliun kan. Betul. Iya kan? Dan dan saya tuh selalu ngomong bahwa Indonesia tuh nggak kekurangan ide. Betul. Tapi kekurangan fulusnya. Mm-hmm. Iya kan? Dan saya agak-agak tersentuh gitu loh. Kalau kita punya akses ke modal yang terbatas, kita sudah dibilang financially included. Tapi kita nggak bisa bersaing. Dengan teman-teman kita di negara tetangga, apalagi negara-negara maju, ya kan? Yang mana mereka tuh satu udah financially included, dua akses ke modalnya tuh masif sekali. Betul. Jadi idenya mereka tuh lebih bisa digosok dengan Betul. modal yang jauh lebih gede sehingga ya kelihatan tuh entrepreneurshipnya Betul. lebih merata kan. Betul. Dan dan ini yang kalau menurut saya membatasi kita secara sistemik ke depan. Dan dan ya yeah, anyway ini it's just itu betul <laughs> banget sih iya kan betul nah saya saya mau tarik anda tuh ngefan banget sama Ray Dalio yes anda selalu ngomong mengenai Ray Dalio saya juga cukup ngefan sama dia dia tuh 
menyampaikan beberapa pesan. Salah satunya adalah gimana anak-anak muda ke depan itu tidak mencari gratifikasi instan. Betul. Ya kan? Gratifikasi yang deferred atau diundur atau ditangguhkan ke masa depan. Gimana tuh? Ceritain. Ya, jadi kita kan uh, grow up di dunia serba instan. Ya. ya kan? Sebenarnya kita lihat memang banyak anak-anak muda gitu kan. Kenapa mereka juga awal-awal tertarik dengan kripto dan lain-lain? Karena mereka pengen Wah saya tuh kalau mau investasi, saya hasilnya harus 100% dalam tahun itu juga gitu kan. Dan pada tahun 2021 tuh memungkinkan iya. ya kan. Jadi banyak orang itu memulai investasi. Sebenarnya karena mereka akan men- dengan ada promise of instant gratifikasi pada saat itu kan. Jadi industri kita tuh memang ter- saat ini termasuk terpukul pak. Karena memang karena kela- pas harga mulai turun, orang mungkin juga tidak mendapatkan ins- gratifikasi instan yang yang mereka yeah. mungkin lebih terbiasa pada saat di 2020 atau 2021 kan yeah. Pak. Nah sebenarnya um, kembali lagi itu same point as uh, Redalio ya. Jadi um, I think un- untuk kita sekarang melakukan kalau misalnya udah ada dalam fase yang kita bilang deleveraging atau dead cycle mm. dan mulai resesi gitu kan. Um, I think anak-anak muda ini akan mulai belajar bahwa duit itu enggak gampang dan kita harus lebih sabar karena kita sebenarnya baru saja keluar dari the longest bull market in history kan sebenarnya. Jadi orang yang mungkin masih muda saat ini sebenarnya mereka hanya tahu mengenai bull market doang gitu. Jadi bayangin aja juga ya di peluang kita kan banyak ke anak-anak muda, karyawan anak muda mereka kayak saya pun Ini mungkin pertama kali ya sejak tahun 97 98 baru ke saya bawa lihat wah resesi itu ternyata seperti ini gitu kan. Yeah. Dalam karir saya nih ya pertama kali gitu kan. Tapi itu penting sebenarnya untuk menjadi suatu pelajaran. Jadi kalau kan banyak sekali orang nanya, "Wah, um, bahkan jualan kripto. Gimana nih cara secara moral untuk nasabah-nasabah yang sebenarnya misalnya portfolionya minus?" Kalau menurut saya itu hal yang harus dilalui. Orang nggak bisa belajar investasi dengan udah untung di awal gitu. Kalau cuman untung di awal doang dan terus-terusan untung dan mereka sampai tua akan memikirkan hal tersebut, hmm. itu justru malah membahayakan menurut saya. Yeah. Jadi dan itu systemic risk dan risk management yang kita nggak nggak yeah. kelihatan ya pada saat yeah. itu. Tapi itu bisa 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 menjadi lebih bubble-nya bisa lebih yeah. lebih parah lagi gitu kan. Yeah. Jadi menurut saya nih ini setback yang sangat penting. Ya dari journey investasi untuk setiap nasabah, yeah. atau setiap anak muda. Dan hopefully mereka tuh bisa belajar mengenai, wah investasi tuh ternyata jangka panjang ya. Ternyata harus sabar ya, seperti itu sih Pak. Saya kalau ngomong sama temen, teman-temannya anak saya dan keponakan-keponakan saya, narasinya udah berubah. Tuh. Ya mereka banyak yang beli kripto lah atau bitcoin atau Ya, gue kan ngeliatnya long term bro <laughs> ngomong ada begitu yeah. ya kan beda banget sama dua tahun yang lalu atau Betul. ya kan waktu ya kelihatan banget lah itu dan dan itu mungkin proses belajar mereka itu satu yang kedua gimana untuk kita bisa mengencourage anak-anak muda di Indonesia itu lebih memiliki low time preference atau preferensi yang low time dikotomi antara high time preference sama low time preference itu termanifestasi dalam yang di kubu sini yang low time itu lebih memprioritaskan di kemudian hari bukan kekinian tapi kalau high time preference, preference itu kekinian ini konsumtif sekali Ya kan. Nah, tadi kita udah ngobrol mengenai mungkin daya beli yang agak-agak tergerus. Semakin daya beli tergerus, savings juga semakin tergerus kan. Betul. Semakin savings tergerus, semakin kita terjebak dengan kekinian. Betul. Dibanding yang non kini. Gimana tuh untuk mengedukasi anak-anak muda untuk mereka lebih berpikir lakukanlah investasi untuk masa depan. Ya, jadi sebenarnya uh, prinsip simple ya Pak. Ya. Yeah. 
kalau kita lihat itu sebenarnya uh, paling penting itu ada contoh-contoh. Ya, contoh-contoh bahwa orang itu bisa kaya dengan investasi dengan saham. Ya. Jadi kalau kita lihat anak-anak muda itu sangat mencari sebuah figure ya, ya. yang mereka itu bisa terinspirasi untuk belajar dengan investasi karena juga dengan sosial media itu kita bisa menggunakan secara positif juga kan memang ada hmm. banyak negatif ya tapi bisa digunakan secara positif juga Siap. jadi ya contoh kayak cerita Lo Keng Hong gitu kan yeah. Yeah. itu cerita-cerita yang sebenarnya anak muda itu sangat terinspirasi jadi kalau memang ada cerita-cerita seperti wah orang itu mulai dari misalnya 10.000 ribu rupiah dan dia bisa tiba-tiba menjadi triliunan dan lain-lain hmm. itu cerita-cerita yang sebenarnya sangat penting untuk anak muda itu bisa mempelajari bahwa wah sebenarnya kalau saya sabar saat ini dalam 10 tahun 20 tahun ke depan itu saya bisa retirementnya senang gitu kan. Iya. Jadi kita sebenarnya kalau kita lihat di dunia capital market di Indonesia itu masih kurang contoh-contoh dan orang-orang seperti itu yang bisa menginspirasi anak muda. Beda dengan di Amerika ya Pak ya. Kan kalau kita sekolah di sana dan lain-lain kan, hmm. wah ketemuannya kita Reda Leo, Warren Buffett, ya kan. Ini orang-orang Cathy Wood dan lain-lain yeah. yang kita lihat, wah ini memang orang yang sukses yeah. melalui kegiatan investasi. Yeah. Gitu kan Pak. Nah itu satu hal yang yang saya juga sangat passionate about. Bagaimana yeah. kita bisa mendukung investor-investor yang saat ini muda di Indonesia untuk mereka itu bisa mempelajari cara investasi yang benar. Yeah. Sehingga negara kita itu bisa memiliki role model role model yang yeah. yang sebenarnya akan mem- memberikan mereka inspirasi yeah. untuk bisa investasi seperti itu sih Pak. Karena role modelnya itu masih kurang di Indonesia. Gimana ya untuk membuahkan sosok-sosok kayak begini? Kan mungkin ada sosok di dunia private equity ya. Tapi belum ada sosok di dunia yang long funds. Betul. Di sini. Betul. Ya kan? Ya sosok-sosok yang Anda sebut tuh mereka bisa berpikir 10-20 tahun ke depan. Betul. Kalau yang ada di sini kan yang terkenal tuh sosok dalam konteks private equity ataupun venture capital yang terjebak dengan siklus pendauran ulang modal 7 tahun. Betul. Nah ini yang dibutuhkan justru sosok-sosok yang mengelola dana untuk kepentingan 10-20 tahun ke depan. Benar. Warren Buffett tuh mikirnya 10-20 Syamat Paliapiti ya, Ray Dalio, Cathy Wood tuh mikirnya 10-20 tahun ke depan. Dan mungkin private equity mungkin kan gak, retail investor kan belum bisa mengakses hal tersebut betul, gitu betul. kan. Betul, ya. dan mereka juga investasinya juga kebanyakan di non-public. Betul. Nah ini gimana nih supaya di Indonesia tuh ada sosok-sosok yang berinvestasi di public markets. Mengambil sikap dan mengambil posisi untuk 10-20 tahun ke depan. Nah itu sih Pak, jadi kita lihat ya contohnya di India, hmm. capital marketnya sangat berkembang. Dan tokoh-tokoh seperti yang kita yang di Indonesia contohnya Lo Keng Hong lah ya, Siap. itu kan yang paling uh, terkenal. Yeah. Itu sudah banyak di India. Yeah. Jadi orang-orang yang bisa menceritakan hal tersebut dimana, wah saya ini investasi secara jangka panjang, saya dari miskin jadi kaya itu banyak sekali kita lihat. Yeah. Dan uh, banyak perusahaan investasi di sana, mereka itu menggunakan toko-toko tersebut sebenarnya untuk melakukan edukasi ke masyarakat. Nah di Indonesia kan belum ada. Hmm. Jadi kalau saya pribadi loh ya, saya merasa tuh bahwa ini tuh joint effort seharusnya dari kita semua. Sebenarnya untuk memberikan edukasi investasi yeah. dalam bahasa Indonesia. Sebenarnya. Yeah. Karena kalau kita lihat, kita googling aja online, Sebenarnya kan cara contohnya, cara investasi, pemikiran Warren Buffett, atau semua yeah. dari Ari Dalio dan lain-lain, kan belum ada yang bahasa Indonesia yeah, sebenarnya. Bener. Jadi itu itu jadi missing link ya. Jadi orang itu masih kur, belum bisa melihat contoh-contoh tersebut. Jadi mereka itu belum bisa mempelajari good habit. Adanya influencer-influencer yang malah investasinya di kripto. Iya kan? Jadi itu sih sebenarnya yang saya lihat menjadi... Barrier terbesar yeah. ya untuk perusahaan seperti peluang gitu. Bagaimana kita bisa? Jadi intinya kita harus mengembangkan. Yeah. Jadi saat ini kita bekerja sama dengan beberapa influencer dan menanyakan juga cara investasinya bagaimana. Kita juga coba menggunakan eh membuat beberapa video contoh-contoh yang kayak yeah. cara investasi technical tuh sebaiknya seperti apa. Yeah. Risk management, bayangin yeah. risk management itu satu hal yang sangat penting kan sebenarnya yeah. untuk di investasi. Yeah. 
sebasic itu aja yang konten dalam bahasa Indonesia itu nggak ada. Masih terbatas, apa. terbatas sekali. Iya, dan itu menurut saya jadi peran penting ya yeah. untuk perusahaan fintech seperti kami sebenarnya untuk membuat hmm. hal tersebut yeah. gitu kan di Indonesia. Menarik. Ini struktural. Betul. Karena dana yang ada di Indonesia yang berdurasi jangka panjang itu kebanyakan hanya bisa ditempatkan di deposito, ya kan? Dan mungkin real estate. Kalau kita lihat mungkin dana-dana pensiun di sini itu dibeliin ke saham, diinvestasikan ke saham adalah. Tapi sosok di belakang dana-dana pensiun tersebut itu belum kelihatan kan, ya kan? Nah itu yang mungkin perlu dipikirkan ke depan. Gimana nih supaya budaya investasi ini lebih kaya ke depan. Dan saya sih percaya banget dengan narasi equity yes. dibandingkan narasi non equity. Saya juga percaya dengan narasi Bitcoin. Dan ini semuanya dalam konteks jangka panjang. Dari 100 tahun yang lalu kalau kita invest di equity itu returnnya lebih bagus. Betul. Dibandingkan kelas aset yang lainnya. Kelas aset yang lain. Itu. Nah, tapi balik lagi ke low time preference. Yes. Gimana nih supaya anak-anak muda nih oke okay, kalau mereka belum ada sosok-sosok seperti Lo Keng Hong yang banyak yang bisa mengedukasi mereka untuk berinvestasi. Apalagi yang perlu kita lakukan supaya budaya mereka itu lebih memikirkan masa depan. bisa ditingkatkan. Bukan memikirkan kekinian aja. Ya. Gimana tuh? Kalau kita di peluang saat ini ya Pak, hmm. ya, um, tim kami itu sangat fokus untuk, karena kita merasa bahwa influencer itu di Indonesia, khususnya mereka tuh memiliki peran yang sangat penting. Karena mereka itu sudah dipercaya, atau mereka itu memang share of mind-nya untuk orang yang tertarik besar. dengan investasi itu udah lumayan besar kan. Iya. Nah bagaimana kita bisa menggunakan tokoh-tokoh tersebut gitu kan ya. Dan memberikan mereka juga sebenarnya edukasi finansial juga yang basic. Ya. Dimana kita mem- mengajarkan mereka bahwa sebenarnya investasi jangka panjang. Dan dari segi contohnya saham dan lain-lain itu sangat penting. ya kan Karena kalau untuk kita yang memang udah tahu gitu ya. Misalnya kita memang sudah melakukan investasi 10 tahun 20 tahun ke belakang. Kita kan udah ngerasain bahwa wah ya investasi di... Uh, ekuitas satu saham itu sangat penting karena kan kalau kita lihat orang-orang kaya di dunia kan rata-rata mereka kan bakal memiliki ekuitas itu kan uh, larger proportion of their wealth itu kan hmm. udah 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 terbukti Betul. sesuai riset kan jadi kalau kita lihat datanya itu orang top 1% di dunia itu mereka tuh memiliki 60% sampai 70% dari S&P 500 hmm. jadi kita lihat wah kepemilikan ekuitas itu sangat penting untuk kekayaan orang gitu yeah. kan ya. Nah tapi bagaimana kita bisa melokalize apa yang kita sudah tahu di dunia luar ke Indonesia? Hmm. Menurut kami itu adalah amplification melalui influencer. Kita yeah. bisa mengguna mengengage mereka. Kita bisa yeah. menggunakan beberapa kerjasama dengan mereka. Sebenarnya juga mengarahkan untuk mereka itu me- menjual sesuatu yang lebih sustainable gitu kan ya. Dan mereka juga belajar. atas resesi ter- in, saat ini yeah. gitu ya, jadi kind of like growing up gitu loh sama Betul. sama user kami dan lain-lain. Jadi peran penting sekali sih untuk yeah. influencer-influencer ini menurut saya di Indonesia. Yeah. In the meantime kita pikirin juga gimana supaya uang beredar bisa meningkat, yes. ya kan? Betul. Supaya kuenya ini semakin gede untuk semuanya. Betul. Bukan satu dua orang aja. Betul. Ya kan? Bukan satu dua entitas saja, tapi semakin gede untuk semuanya. Saya mau beranjak ke topik yang agak beda. Judulnya kecerdasan artificial atau artificial intelligence. Hmm. Ini kalau saya baca publikasi-publikasi ini, ya cukup banyak yang menarik dalam arti kata delta ekonominya yang bisa diraih dari pemberdayaan artificial intelligence ini bisa mencapai 50-100 triliun dolar dalam 10-15 tahun ke depan. Saya akhir-akhir ini cukup banyak berpikir resiko kita ini nggak bisa menjadi penikmat. 
dari delta ini nggak kecil ya kan ini ibarat kata kayak kereta yang bisa langsir aja gitu loh ngelewatin kita terus menuju ke dua tempat aja yaitu Tiongkok dan Amerika Serikat pandangan anda gimana nih is that a real concern atau misplaced salah parkir concernnya setuju sekali Uh, jadi kalau kita lihat ya uh, biasanya perusahaan data kalau kita lihat contohnya Google dan lain-lain yeah. itu biasanya sektornya itu winners take all market ya kan jadi maksudnya winners take all market itu art apa berarti yang besar akan menjadi besar banget dan yang lain itu nggak bisa bersaing dengan yang paling besar ya kan yeah. jadi industri yang winners take all itu akan ciri-cirinya seperti itu kan hmm. nah kita lihat sebenarnya karena Yang tadi ya dari segi M2 dan lain-lain, Amerika dan Cina itu yang mereka memang memiliki dana yang lebih Gede besar hmm. gitu kan dari negara lain untuk bisa melakukan investasi atas teknologi-teknologi tersebut. Ya uh, ujung-ujungnya sih menurut kalau saya pribadi ya, ujung-ujungnya memang salah satu pemenangnya akan menjadi Amerika atau Cina di hmm. di dunia ini gitu kan. Nah, nah yang pentingnya peran penting untuk Indonesia adalah bagaimana kita bisa tetap netral Yo. antara dua negara ini dan bagaimana kita bisa menggunakan uh, pengetahuan ataupun teknologi yang ada yang mungkin saat ini dimiliki oleh dua negara hmm. ini juga bisa untuk mengembangkan produktivitas kita Yo. gitu di negara itu sih lebih perannya lebih penting ke situ. Gimana supaya kita bisa dapat sebagian kecil atau sebagian besar dari 100 triliun dolar itu. Ini kan gede banget kan. Dan yes. dan gini loh, saya ngelihat kalau Asia Tenggara itu dengan populasi 700 juta manusia, PDB 3,5 triliun dolar, baseline-nya 5% lah pertumbuhan ekonomi per tahun. Dengan konvensi yang udah ada selama ini, ya kan? Tapi kalau ditempel dengan AI Masa nggak bisa sih ke 7, 8, atau 9 persen per tahun. Betul. Iya kan? Dan dan kalau ekonomi kita cuma 3,5 triliun, ini penambahan kuenya dari AI bisa 100 triliun. Kita bisa dapat 10 persen dari itu aja. Itu udah 10 triliun kan? Ya dalam 10 tahun ya nggak mungkin. Kita nggak bisa naik 7, 8 persen. Iya kan? Syukur-syukur lebih. Nah ini gimana nih caranya kita bisa meng, apa ya, meng-capture Pemberdayaan AI ini supaya nggak semuanya ditarik ke Amerika sama ke Tiongkok aja. Ini ya. gede loh. Betul. Ya kan, apalagi kalau kita mau membidik saham-saham di Indonesia, saham mana aja yang bisa memberdayakan AI di sini? Ya udah, saya masukin aja di situ. Pasti terbang nih. Betul. Nah, ini kembali. Kalau ini ini mungkin satu hal yang kemungkinan kontroversial, tapi menurut saya kalau di Indonesia itu Um, orang itu belum peka mengenai konsep data itu sebenarnya ujung-ujungnya penting. Ya. Jadi data itu sebenarnya data pribadi kita, ya yang saat ini beredar di mungkin di cloud, dunia cloud dan ya. lain-lain gitu. Itu sebenarnya itu seharusnya itu men- seperti aset negara, hmm. ya kan? Karena kita lihat sebenarnya antara Amerika dan Cina. Mereka tuh perangnya di siapa yang memiliki data lebih banyak. Kalau kita lihat TikTok dan lain-lain, sebenarnya kan itu kan yeah. suatu channel yang lumayan penting untuk mereka itu bisa memiliki data untuk orang-orang di seluruh dunia kan. Yeah. Nah saat ini Amerika itu masih lebih maju dari segi akses data ya, karena mereka memiliki beberapa perusahaan seperti Apple, Google, dan Facebook, dan lain-lain. Hmm. Dan tanpa kita sadari, sebenarnya data na, data Udah warga semua. kita itu semua di sana sebenarnya kan. Yeah. Tanpa kita sadari, seperti itu kan. Nah, yeah. Negara Cina sebenarnya mereka udah dari awal, mereka sudah mengambil beberapa keputusan juga untuk memblokir hal tersebut. Dan, dan menurut saya itu bukan juga hal yang baik ya. Tapi mungkin... Uh, dari segi maupun untuk pemerintah dan lain-lain di Indonesia itu mungkin suatu hal yang kita juga harus memikirkan strategi kita untuk aset dari data penduduk kita itu apa hmm. apa yang kita akan lakukan sebenarnya untuk menggunakan ini sebagai produk barter hmm. atas perkembangan AI 
ya kan. Hmm. Bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu hal gitu kan. Dari perusahaan perusahaan teknologi ini seperti contoh transfer knowledge, training atas uh, per, anak-anak kita di Indonesia dan lain-lain ya kan yang sebenarnya saat ini dila, sudah dilakukan di India. Barter ini tuh sudah dilakukan di India bayangin ya. Saat ini Google itu akademinya dan lain-lain tuh di India sudah besar sekali kan. Yeah. Nah, kalau kita nggak bisa melakukan hal tersebut ya. Jadi kita tuh yeah. tidak bisa merubah pikiran bahwa data itu sebenarnya adalah aset negara. Itu menurut saya akan susah juga untuk Indonesia itu bisa relevan dari segi pembicaraan mengenai AI. Karena AI itu hanya yeah. tidak Setuju. bisa berkembang tanpa data sebenarnya. Pak. Setuju. Oke, okay, jadi gimana nih ke depan? <laughs> ya, jadi yang um, kalau dari pribadi opini saya loh ya. Yang paling penting bagaimana kita bisa bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan seperti Google, TikTok, Apple dan lain-lain untuk mereka itu mem- memberikan dan Microsoft juga ya yeah. memberikan foreign direct investment ke Indonesia. Yeah. Jadi mereka boleh beroperasi di Indonesia loh menurut yeah. saya. Tapi bagaimana mereka juga bisa memberikan dana yeah. untuk mengembangkan orang-orang kita yeah. sehingga kita juga bisa menjadi engineers, kita yeah. juga bisa melakukan beberapa peran dari segi inovasi dan lain-lain untuk peng- perkembangan AI yeah. gitu kan. Jadi jangan sampai kita kan sekarang Um, pengguna TikTok tuh udah nomor 2 di dunia. Penggunaan Facebook kita udah nomor 2 juga kan saat yeah. ini. Jangan sampai kita itu um, udah memberikan data dan seakan-akan telanjang. yang luar biasa. Betul kan? Tapi, Tapi kita gak dapet sesuatu yang cengli lah. Betul. Dan kita tuh sebenarnya kalau kita lihat Google itu timnya di Indonesia. Dan, dan mungkin saya nggak sebut hanya Google ya. Tapi banyak kan. Bukan technical team. Iya, rep office. Bener, gitu. <laughs> Jadi sebenarnya tuh bagaimana kita bisa menggunakan peran kita sebagai negara yang dengan 280 juta orang dan orang yang sebenarnya gila sosmed gitu ya, iya. Pak ya. Jadi data kita tuh sebenarnya banyak. Iya. Sudah beredar di perusahaan-perusahaan teknologi hmm. seperti ini kan. Bagaimana kita bisa menggunakan peran kita untuk negosiasi sesuatu yang bisa secara long term itu membuahkan suatu... kultur engineering yeah. di Indonesia. Yeah. Itu sih harapan saya yeah. ya dan dan mungkin memang udah ada beberapa movement terhadap hal tersebut dan ya itu sangat penting sih. Saya ya ini agak-agak nyasar dikit nih tapi saya akhir-akhir ini cukup vokal mengenai gimana kita tuh sangat underinvest yes. untuk STEM. Ya kan? dan saya menggunakan data yang lulus S3 STEM di Amerika itu yang paling banyak dari Tiongkok 6.000 sekian terus nomor 2 India 2.000 sekian nomor 3 Korea Selatan 1.000 sekian habis itu Turki 400-an Indonesia 82 Ghana di atas 100 Dari situ saya udah bisa ngelihat lah, ini kita sangat kurang investasi di pendidikan untuk STEM. Dan ini bisa dikaitkan kan dengan keberadaan perusahaan-perusahaan besar yang ada di Indonesia. Betul. Yang sudah ibarat kata mendapatkan manfaat yang cukup banyak lah dari masyarakat luas di Indonesia. Betul. Gimana untuk bisa meningkatkan produk-produk pendidikan, engineer atau computer scientist, dan juga bisa meningkatkan modal. Ya kan? Betul. Untuk bisa mendongkrak uang beredar yang ada di sini. Supaya ya balik lagi ke narasi Anda. Investasi ini bisa lebih semarak untuk masyarakat luas di Indonesia. Betul. Itu harus disambung tuh. Harus ya. dijahit tuh. Gimana tuh ceritanya? Iya sebenarnya ujung-ujungnya benar ya Pak ya. Iya. Ujung-ujungnya M2 ya Pak. <laughs> ujung-ujungnya duit atau fulus. Iya betul. Tapi, tapi sekali lagi mengenai AI. Anda... Pandangan Anda gimana mengenai AI? Dengan open AI yang begitu tergesa-gesa mengubah diri dari open source menjadi closed source. Mengubah diri dari not for profit menjadi for profit. Itu gimana? Ya, itu suatu hal yang menurut saya negatif ya. Tapi um, 
lucunya tuh kalau kita lihat sebenarnya ya kalau AI itu sebenarnya dia membutuhkan konsep open source. Ya. Karena untuk mendevelop suatu teknologi ya. yang sebesar itu, skalanya sebesar itu hmm. dan juga untuk kita bisa mempercepat ya development atas AI ya. tersebut, itu membutuhkan sebenarnya konsep open source yang dan demokratis ya, di mana ya. orang itu bisa semua orang pun tuh bisa melakukan kontribusi atas hal tersebut karena kan data yang dibutuhkan ya. oleh AI itu sangat penting. Jadi kita lihat sebenarnya sejak mereka itu privatize, sebenarnya akurasi dari sistem itu menurun ya. ya. Dan itu kenapa? Karena mereka sudah nggak nggak ter udah nggak bisa intinya makan lagi makan data data yang baru yang ada oh. yang saat ini beredar di dunia. Sebelumnya ketika mereka open source ya kan, mereka tuh bisa mengabsorb data-data yang sebenarnya ada di dunia. Ya. secara gratis kan sebenarnya. Hmm. Nah itu sebenarnya keunggulan yang mereka akan yang akan mengurangi sebenarnya ya hmm. kualitasnya mereka ke depannya menurut saya. Nah pertanyaan saya lebih ke apakah Cina dengan ideologi yang mungkin lebih sentralisasi dibanding hmm. demokratis, apakah hmm. dia bisa menggelarkan suatu project open source ya hmm. dengan skala yang mirip dengan open AI? Nah itu pertanyaan yang terbesar ya, apakah yeah. China bisa adjust dengan hal tersebut? Karena yeah. tanpa open source menurut saya nggak mungkin yeah. AI itu bisa berkembang Betul. cepat. Setuju, saya sepakat. Dan open AI itu sangat berkepentingan untuk mengmultidisiplinerkan diskursusnya. Supaya produknya itu semakin bijaksana. Tadi kan saya udah ngobrol dikit, saya tuh melihat Pembahasan mengenai AI itu sangat kurang multidisipliner. Hmm. Dan semakin kurang multidisipliner, semakin kayaknya nggak akan bijaksana Betul. produknya. Dan, dan ini kan aplikasinya bukan hanya untuk investasi dana aja. Ini aplikasinya nih all across Elements of humanity. Betul. Iya <laughs> yeah, kan? Betul. Dan dan kalau kita terlalu menguan dimensikan atau mengsatu dimensikan ini susah. Depan kita harus mengmultidimensikan ini supaya bijak produknya. Betul. Nah ini saya saya ngelihat udah ada ketergesa-gesaan untuk mengclose source kan, untuk mengfor profit kan. Kalau kita mengfor profit kan dari non profit. Ya pusing juga kan tiap minggu di telepon sama investor, eh gimana ibit dulu udah berapa? Betul, fokusnya <laughs> jadi beda. Nah itu tekanan-tekanan yang kalau menurut saya bagus, tapi nggak bagusnya juga lebih banyak kalau menurut saya. nggak bisa berpikir jangka panjang juga. Jadi mirip banget dengan kasus Google Bart ya. Hmm. Jadi Google Bart itu lucu banget, mereka tuh sebenarnya dulu sudah pernah dimasukkan ke beta. tapi tiba-tiba ketika ada ada user gitu ya sesuatu orang pengguna dia itu mengupload um, gambar-gambar monyet dan sistem AI itu memikir itu orang gitu yeah. dengan se- sebuah race gitu kan. Nah, kalau saya for profit hal-hal tersebut itu yeah. akan menjadi PR disaster. Meskipun sebenarnya kalau kita lihat dari segi AI ataupun any scientific pursuit lah ya. Yeah. Kan harus ada trial and error tersebut kan. Betul. room for error tersebut tuh harus diperbiarkan sehingga teknologinya bisa develop lebih cepat, bener nggak? Nah kalau misalnya open source, hal tersebut kejadian kan bukan salah satu orang, salah komunitas yang di, ada, ada di open source tersebut, jadi hmm. masalahnya itu tidak terfokus dengan satu institusi. Yeah. Nah sekarang ini, kalau karena open AI sekarang dia akan menjadi for profit, dia akan kembali lagi, satu level nih dengan Google, hmm. di mana dia harus memikirkan mengenai birokrasi birokrasi yang ada gitu yeah, ya, betul. as a for profit company. Nah itu yang akan benar-benar nggak yeah. akan bukan hal yang baik ya menurut yeah. saya juga untuk inovasi karena inovasi itu harus apalagi untuk satu hal yang baru seperti ini ya itu harus unbridled, harus sesuatu yeah. yang kita tidak terlimitasi hmm. oleh opini-opini orang lain ya. Betul. Itu. Nah itu, itu akan menjadi salah satu kendala yang mereka harus lalui dan mereka juga harus pikirkan ke depannya. Anda dalam pemberdayaan AI untuk kepentingan peluang, 
itu ada nggak sih hal-hal yang sangat mendemokratisasikan pemikiran-pemikiran? Yes. Jadi yang paling penting ya, um, kalau untuk AI sendiri, hmm. saya lihat tuh yang paling penting itu bagaimana kita bisa membuat sesuatu, ya konsep, yang sulit banget yeah. untuk orang awam mengerti gitu kan ya. Dan bisa dibuat oleh contohnya chat GBT dan lain-lain, yeah. sesuatu yang gampang dipahami. Yeah. Ya kan? Jadi itu satu hal yang kita lihat itu menjadi peran penting ke depannya. Sebenarnya yeah. kita sendiri juga ada beberapa project internally yeah. yang kita akan, sedang kembangkan, bagaimana kita bisa membuat um, bahasa keuangan itu jadi gaul. Hmm. Ya kan, jadi gaul, um, anak-anak muda itu bisa ya semacam berbicara dengan AI-nya, ya. dan dia bisa sambil belajar. Karena kan anak muda sekarang kan mereka kan uh, shorter span ya, jadi hmm. mereka tuh ya mungkin detik fok- atau tiga menit. betul, fokusnya mereka juga mungkin ya paling 30 detik kan, jadi untuk mereka bisa menanyakan sesuatu yang lebih spesifik, ya kan, lebih spesifik daripada mereka membaca satu artikel dan lain-lain, atau mem- menonton satu video yang panjang, itu mungkin sesuatu hal yang bisa menjadi lebih menarik, ya. untuk sebenarnya mengajarkan konsep-konsep dasar mengenai keuangan dan lain-lain. Wow, ada lagi Claudia pesan-pesan akhir yang mau disampaikan? Itu sih jadi ya pesan saya <laughs> investasi uh-uh. orang itu sebenarnya nggak bisa kaya ya tanpa investasi. Yeah. Kita lihat tuh sejarah jadi dan investasinya apa? Long on equities, long on. Kalau saya pribadi portfolio saya saya banyak di ekuitas, yeah. ya kan? Dan saya 10% tuh di Bitcoin okay. gitu. Tapi Karena saya juga anak muda, saya sangat percaya dengan ekuitas gitu. Karena kan yeah. selama kita percaya dengan prospek bisnis atau negara dan lain-lain, kita bisa asumsi lah 20 tahun yeah. ke depan itu akan lebih tinggi lah hasilnya dibanding inflasi Pasti. kan. Jadi yeah. kalau saya tuh, saya sama pak, <laughs> believer in saham pak. <laughs> Siap. Oke, okay. terima kasih banyak. Thank you Pak Claudia. Gita, thank you thank so you much. Banget. Teman-teman, itulah Claudia Kolonas, pimpinan dari Peluang. Terima kasih banyak. Inilah Endgame. Dari dulu, kita udah lakuin banyak perayaan. Ulang tahun, ranking 1, followers ke 59.900, eh udah 60.000 nih. Sampai merayakan punya tabungan 1 miliar di umur 30 tahun. Semua tentang keberhasilan. Hoi. Tapi emang harus berhasil dulu ya biar bisa dirayain. Buat kita, perjuangan mereka juga perlu dirayakan. Seperti Alessandro. Perjalanan investasi saya naik turun. Lagi nyangkut sih di investasi kripto, tapi saya tetap yakin. Atau Vanessa yang berjuang cicil rumah. Ambil keputusan buat beli rumah itu nggak gampang ya. Banyak hal yang bikin overthinking. Gue di sini masih berjuang konsisten buat bayar KPR floating. Dan Raden yang berusaha lanjutin S2. Dengan banyaknya impian yang ingin dicapai, gue jadi lebih semangat investasi. Sempat profit sekali, tapi turunnya tiga kali. Menuju keberhasilan emang perlu perjuangan. Untungnya saya sudah nyiapin mental menghadapi resikonya. Menurut gue, mindset itu paling penting buat investasi. Intinya, siapin diri untuk resiko besar dan belajar merayakan kemenangan kecil. Dari cerita mereka, peluang ambil bagian untuk bisa turut merayakan perjuangan mereka. Lewat karya, peluang percaya kalau perjuangan bisa punya warna. Peluang sudah mendukung lebih dari 10 juta orang buka peluang dari seluruh Indonesia. Memberikan beragam pilihan sesuai kebutuhan dan tujuan finansial. Perayaan tak perlu besar-besaran. Karena keberhasilan dibangun dari setiap langkah kecil. Langkah yang tak pernah berhenti buka peluang. 